என்னோடய <laughs> இன்வெஸ்டர் அண்ட் எல்லாமே ஸோ இப்போ இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஓ கிளாக் இந்த ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்க்கு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதுனாலனா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதில்ல தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக என்ன இருக்குன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சாலே போதுமே தவிர்த்து எல்லா விஷயமே தெரியணும்னு விஷயம் கிடையாது இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது என்னன்னா ரெண்டு அண்ட் ரெண்டே கால் கேண்டோட ஹை அண்ட் லோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பத்தஞ்சு கேண்டல் அந்த ரெண்டு அஞ்சு கேண்டல் இருக்குல்ல அதோடைய ஹை அண்ட் லோ இந்த கேண்டல் இப்போ வந்து இந்த கேண்டல் இருக்குனா இந்த கேண்டலோட ஹை அண்ட் லோ மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த பீரேஸ் கேண்டலோட ஹை அண்ட் லோ எல்லா நாள்லையுமே இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நீங்கள் பிரேக் அவுட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த க்ளோசிங் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேக் அவுட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆயிருக்காங்க இந்த லெவலில் நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அவுட் ஆயிருக்காங்க ஸோ இந்த பிரேக் அவுட்ல நான் என்ட்ரி ஆக வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன் எதனால ஆக வேணாம்னு சொல்லியிருந்தேன்னா நேற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த லெவல் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டே இருந்தாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லோ லெவலில் இந்த லெவல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க சாரி ஓகே இந்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நேற்றுக்கு நிறைய இடத்துல வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகேங்களா இந்த லெவலில் நேற்றுக்கு நிறைய லெவலில் சப்போர்ட் அண்ட் ரிஜெக்ஷன் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்காட்டி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா இந்த லெவலுக்கு கீழே ஒரு கேனல் க்ளோஸ் வச்ச பிறகு என்ட்ரி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த லெவலுக்கு கீழே க்ளோசிங் வைக்கவே கிடையாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலுக்கு மேலே தான் நம்மளுக்கு க்ளோசிங் வச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆனால் இந்த ஆல்ரெடி இருந்த ரிஜெக்ஷன் ஜோனில் உடச்சு தான் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நானும் என்ட்ரி ஆயிருந்தேன் பட் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆச்சு அகேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரி ஆயிருந்தேன் பட் ஆனா நான் யாருக்கும் சொல்லலை நான் என்ட்ரி ஆயிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனா என்னன்னா இந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகி என்னை ரொம்ப நேரம் வச்சு சோதிச்சு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த கேண்டல்ல புக் பண்ணிட்டு வெளில வந்து பிறகு இந்த கேண்டல்ல மேல போனாங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைட்வேஸ் மார்க்கெட்ல இருக்கனால சோ நம்மளுக்கு வந்து கம்மி டார்கெட்டா கொடுக்குறாங்க இதுவே ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டா மாறுது அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட்வேஸ் ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்ட் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டா மாறுது அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மூவ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து எப்படி உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்றத வந்து நான் இப்ப சொல்றேன் சைட்வேஸ் இப்ப அதான் சொன்னேன் சைட்வேஸ் மார்க்கெட்ல கம்மியான ப்ராஃபிட் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு தான் சொன்னேன் நான் பாத்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஹை பீட்டா ஸ்டாக்ஸ் இதுல மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் மற்றபடி எல்லா ஸ்டாக்ஸ்லயுமே ஒர்க் ஆகும்னா எல்லா ஸ்டாக்ஸ்லயுமே ஒர்க் ஆகும் அதாவது ஹை பீட்டா ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் அதாவது நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்க ஸ்டாக்ஸ்ல மட்டும்தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சைட்வேஸ்ல போயிட்டு இருக்குது இல்ல ரேஞ்ச் போன்ல இருக்க இந்த ஸ்டாக்ல போய் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் அதுவே அந்த ஹை பீட்டா ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி பின் நிஃப்டி இது மூணுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாவே ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா தென் வந்து பாருங்க இந்த லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாருங்க முன்னாடி நாள் நான் எடுக்கிறேன் அதாவது நேத்திக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்டோட லெவல் பாருங்க இந்த கேண்டில் பாருங்க பிரேக் ஆயிருக்காங்க பட் ஆனால் க்ளோசிங் வைக்காம பாருங்க எப்படி ஒரு ஒலட்டைல் மூவ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் சின்ன ஸ்டாப் லாஸ் தான் வரீங்க பாருங்க முன்னூற்றி பத்து டூ இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு இந்த லெவலுக்கு வரும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸே அடிக்கும் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸும் சின்ன ஸ்டாப் லாஸ் இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் இந்த லெவலுக்கு வரும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் லாஸே இருக்கும் நீங்க இந்த லெவல பிரேக் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லி நீங்க என்ட்ரி எடுத்துட்டு இந்த லெவல நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ்
அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங்கோட ஹை அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்விங்கோட ஹையை வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டா வச்சுக்கோங்க அப்படி இன் கேஸ் நான் பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னா நீங்க வந்து ட்ரையல் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணலாம் ட்ரையல் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய மூவ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் இங்க பாருங்க ஒரு பிப்டி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் மூவ்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் பவுண்ட் மார்க்கெட் சீனாரியோ இல்ல இதுவே பாத்தீங்கன்னா நார்மல் மார்க்கெட் இது ரேஞ்ச் பவுண்ட் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ட்ரெண்டி மார்க்கெட்டா இருக்குன்னா இங்க பாருங்க இந்த அன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ட்ரெண்டியா இருந்த மார்க்கெட்ல பாருங்க இங்க இங்க ஓபன் ஆனது இந்த இந்த ஸ்விங்ல ஆக்சுவலி டார்கெட் ஹிட்டா இருக்கணும் பட் இந்த ஸ்விங்ல இருந்து அப்படியே அடுத்த ஸ்விங்குக்கும் போயிருக்காங்க பாருங்க இப்ப வந்து என்ட்ரி வந்து இங்க ஆயிருக்கு என்ட்ரி இங்க ஆயிருக்கு இங்க பாருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விங்கோட டார்கெட் எண்பத்தி ஆறு பாயிண்ட் பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபது பாயிண்ட் வரைக்கும் போயிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்டி டேஸ்லயும் கிடைக்கும் இப்ப பாருங்க இதுல வந்து உங்களுக்கு டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் இதோடைய லெவலே பாருங்க ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் நியர்லி மேக்சிமம் இதோட லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா இந்த லோ லெவலை வந்து நீங்க ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கலாம் இன் கேஸ் ரொம்ப பெருசா போகுது அதாவது எயிட்டி பாயிண்ட்ஸ் நைன்டி பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி போற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுல வந்து பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த லெவல்ல வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க அதற்கு மேல வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இதுல வந்து ரன் பண்ண விடாதீங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரி ஆகணும்னா இந்த லெவலுக்கு மேல இப்ப வந்து பாருங்க இவங்க வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா உடச்சு போறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ட்ரி ஆகலாம் இப்ப பாருங்க இஎம்ஐவும் பாத்தீங்கன்னா கட் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கு சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல்ல வரும் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டார்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெவல்ல வந்திருக்கும் ஓகேங்களா டார்கெட் வந்து இந்த ஸ்விங் ஹை அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்ப வந்து இந்த ஸ்விங்ஸ் நான் ஏன் எடுக்காம இந்த ஸ்விங் எடுக்கிறேன்னா ஸ்விங் ஹை தான் எடுக்கணுமே தவிர்த்து ஸ்விங் லோயர் ஹை லோயர் ஹை இருக்கிறத எடுக்கக்கூடாது ஸ்விங் ஹை என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த இதை தான் எடுக்கணும் சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் ஸ்விங் ஹை எப்படி பாக்குறதுன்றத பத்தி பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் மதன்பாஸ்தியாக தென் வந்து இப்போ வந்து நீங்க பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல பழகும் போது எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்போ பிரேக் அவுட் ஆகுறாங்கன்னா இந்த இஎம்ஐ டுவெண்ட்டி ஒன் லைனுக்கு மேல கிராஸ் ஓவர் ஆன பிறகு என்ட்ரி ஆகுங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி ஆகாதுங்க இந்த இஎம்ஐ டுவெண்ட்டி லைனுக்கு மேல இருந்தா மட்டும்தான் கால் சைடு அதுவே வந்து டவுன் சைட்ல இருந்தா மட்டும்தான் புட் சைடு எய்த சைட்ல இருந்துச்சுன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கேண்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி அப்சைட்ல பிரேக் ஆயிருப்பாங்க ஒரு சில நாள்ல நடக்கும் நானே நிறைய டைம் பாத்துருக்கேன் ஏன்னா லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு சில நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்சைட்ல பிரேக் ஆவாங்க பட் இஎம்ஐ பாத்தீங்கன்னா அப்சைட்ல இல்லாம பாத்தீங்கன்னா டவுன் சைட்ல இருக்க மாதிரி அதே பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ வந்து இஎம்ஐ இப்படி போயிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனா அவங்க பிரேக் ஆவாங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்க சினாரியோல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தெரியாத வரைக்கும் இதுல வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சினாரியோல வந்து என்ட்ரி ஆகாதீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய நாள் வந்து எனக்கு என்ட்ரி வந்திருக்கு சோ அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இல்ல பிரேக் ஆயிடுச்சு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ட்ரி எடுப்போம் பட் ஆனா பிரேக் ஆயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நாள்ல திரும்ப விட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்ற ஒரு சினாரியும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டெக்ஸ்ல தென் வந்து ஹை பீட்டா ஸ்டாக்ஸ் அதாவது நல்ல மூவ்மெண்ட் இருக்க ஸ்டாக்ஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனா கேட்கலாங்க ப்ரோ இப்ப கேளுங்க எடுத்துக்கலாம் புரியல <laughs> நீங்க என்ன क्वेश्चन கேட்க வரீங்கனே புரியல இது பிரெடிக்ஷன் டூல் கிடையாது சார் அண்ணா சார் மேல போனா प्रॉफिट வரும் கீழ வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கும் சார் அவ்வளவுதான் இது என்ன சார் சார் இது இப்போ இப்போ வந்து பாத்தீனா பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல எங்க என்ட்ரி ஆகுது எங்க எக்ஸிட் ஆகுது நமக்கு தெரியாதா இல்ல இல்ல ஆப்ஷன் பையிங் ஸ்டேஜ் வரும்போது பாத்தீனா எந்த இடத்துல என்ட்ரி ஆகுது எந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகுது நமக்கு தெரியாதா இல்ல இல்ல அது தெரியும் நான் என்ன சொல்றேனா இந்த நீ போட்டுக்க அ
இஎம்ஐக்கு மேல இருக்கு லைனுக்கு மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இஎம்ஐக்கு மேல பிரேக் அவுட் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் சைடு என்ட்ரி அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இஎம்ஐ வந்து மேல இருக்காங்க கேண்டல் வந்து டவுன் சைட்ல இருக்காங்க ரெட்டுக்கு கீழே க்ளோசிங் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து புட் சைடு என்ட்ரி பட் மெயினா நீங்க பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா ரெண்டே கால்ல இருந்து மூணே கால் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு அந்த ஒன் ஹவருக்குள்ள அந்த மொமெண்டம் கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு அந்த ட்ரேடு கிடைக்கும் சார் டெய்லி ரெகுலரைஸா கிடைச்சிருக்கு சார் பிஎம் சார் இல்ல அதான் சொல்றேன் சில பேருக்கு வந்து ரெண்டு மணிக்கு மேல வந்து இதா இருக்கும் ரொம்ப வாலட்டியா இருக்கும் அதனால எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்கன்னா அவங்க வந்து இதை கன்சிடர் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்ல வரும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது ஆரோ எத்தனை பர்சன்ட் சார் வருது மந்த்லி மந்த்லி அது வந்து இதை பொறுத்து போய் என்ட்ரிஸ் கிடைக்கிறத பொறுத்து போய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு நாள் சைட் வேஸ்ல இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் எனக்கு என்ட்ரி கிடைக்கல ஒரு நாள் ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிருக்கு அகேன் நான் என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இதுல வந்து மினிமம் ஒரு சில நாள் எனக்கு நல்லா எது இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எயிட் லாட் டென் லாட்ஸ் எல்லாம் போடுவேன் நேற்று பாத்தீங்கன்னா நான் லெவன் லாட்ஸ் போட்டிருந்தேன் லெவன் லாட்ஸ் போட்டிருந்தா எனக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்தது ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எத்தனை லாட்ஸ் போடுறீங்கன்றத பொறுத்து தான் எனக்கு <laughs> எல்லாம் <laughs> தெரிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ட்ரி ஆகணும் ப்ரோ அதுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லிட்டாங்க இமீடியா நம்ம என்ட்ரி ஆகலாம் சொல்லிட்டு என்ட்ரி ஆக கூடாது இஎம் இல்லாம வேற ஏதாவது இண்டிகேட்டர் இதோட கம்பைன் பண்ணி பாத்துக்கீங்களா இல்ல சார் இஎம்ஏ மட்டும் தான் இதுல ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஏனா இஎம்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ட்ரெண்ட் தெரியிறதுக்கு தானே சார் நம்ம போடுறோம் என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணும் அது வந்து அடிஷனல் கன்ஃபார்ம் இப்ப நான் இருக்கறேன்னா பாத்தீங்கன்னா என்னோட சார்ட்ல இஎம்ஏ இருக்காது வெறும் பிளைன் சார்ட்ட தான் வச்சிருப்பேன் இஎம்ஏ இருக்காது அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி தான் நம்ம இஎம்ஐ போடுறோம் இப்ப ட்ரெண்ட் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு அதர் தன் இஎம்ஐ வேற எதுவும் இல்லையா சார் சார் கண்டிப்பா கேண்டில் கேண்டில் தான் மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கணும் நாட் ஜஸ்ட் விக் வச்சு ஆஹா விக் வச்சு கன்சிடர் பண்ண கூடாது ஓகே சார் இப்போ இப்போ இந்த கேண்டில் வந்து நீங்க இது கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிருக்காங்கல்ல இப்போ நான் வெச்சிருக்கல்ல 3 மணிக்கு வெச்சிருக்கல்ல ஆமாங்க இந்த கேண்டில் வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க பாடிக்கு மேலே இந்த ட்ரெண்ட் இந்த மார்க் பண்ணிருக்க லெவலுக்கு மேலேயே பாருங்க பாடி க்ளோஸ் வச்சிருக்காங்க ஓகே ஓகேங்களா ஸோ விக்க வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாதுங்க வேற யாராச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா ஏதாச்சும் டவுட் கேளுங்க இந்த வீடியோ செப்பரேட்டா கட் பண்ணி நாங்கள் இந்த இண்டிகேட்டரையும் ஷேர் பண்றோம் ஸோ நீங்க செக் பண்ணிட்டு இனி டவுட்ஸ் தான் நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ பபு சார் அட்வைஸ் பண்ணிருக்காரு சொல்லுங்க சார் இதுல ஸ்ரீகாந்த் ப்ரோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன இஷ்யூ வருதுன்னா இப்போ பைக்கிங்ல வந்து ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இன்னொன்னு இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் இருந்தா பண்ண முடியுமா இல்ல ஸ்டாப் லாஸ் போடணுமா போடக்கூடாதா ஸ்டாப் லாஸ் போட்டேனா அதை நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்து கேன்சல் பண்ணி வர்றதுக்குள்ள நம்ம பிரைஸ் ஆக்ஷன் மூவ்மெண்ட்ல வந்து நம்மளுடைய சார் உங்களுக்கு தான் இந்த இடத்துல டார்கெட் வர்றது தான் தெரிஞ்சிருக்கா சார் நம்மளுக்கு தான் டார்கெட் எந்த இடத்துல வைக்கிறோம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா சார் வந்துருக்கும் <laughs> நடக்கும் 
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஓடுது டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஓடுது இங்க பாருங்க இந்த லோல வந்து இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டார்கெட்டா வந்திருக்கோங்க இங்க பாருங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு டார்கெட்டு கிட்ட ஒரு கொஞ்ச நேரம் நின்றுதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாள்லயுமே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இருக்கு <laughs> 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 போகும் போகும் சொல்லி வெயிட் பண்ணுவோம் இப்ப இதுல எல்லாம் பாருங்க வெறும் அறுபது பாயிண்ட் எல்லாத்துலயுமே மேக்சிமம் ஒரு அறுபது பாயிண்ட் எழுபது பாயிண்ட் தான் வந்திருக்கும் ஒரு சில இடங்கள்ல தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்ல தான் ரொம்ப பெரிய என்ன மிஸ்டேக் இதுல என்ன மிஸ்டேக் வருதுன்னா இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் வரும்போது கட் பண்ண மாட்டோம் சரி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி இதுல இன்னும் மேல போகும்போது பார்த்தா கீழே வந்து நமக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம கேஷோ இல்ல ஸ்டாப் லாஸோ அடிச்சிடும் அதுக்கு தான் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த ஸ்விங்ல வரும்போது கட் பண்ணிருங்கன்னு சொல்றேன் ஆ ஓகே ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் வந்து மார்க் பண்ணி வெச்சிருக்கோம் ஸ்விங்க மார்க் பண்ணி வெச்சிருக்கோம் ஸ்விங்க மார்க் பண்ணி வெச்சிட்டு அந்த லெவல்ல நீங்க எக்ஸிட் பண்ண பார்க்கணும் ஆ ஓகே ஓகேங்களா ஓகே ஓகே போட்டுருக்குங்க <laughs> 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 விஜய் தெரில இப்போ நான் நிப்டி வச்சிருக்கேன் நிப்டி பாருங்க நேற்றுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக் பிரேக் அவுட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிருக்குமா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிருக்குமா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷனோட கொடுத்து என்ட்ரி கொடுக்குறாங்களா இந்த மாதிரி வர டைம்ல என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து ட்ரையல் தான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இங்க பக்கத்துல ஸ்விங் எதுவுமே இல்லைங்க அப்படி ட்ரையல் பண்ணலாம் இல்லனா அதுக்கு அங்க பாட்டம்ல போகும்போது அதுதான் சார் இப்ப வந்து இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி புட் ஆப்ஷன் எடுத்திருப்போம் எடுத்துட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிருப்பாங்க வெளியில வந்துடலாம் இதே மாதிரி இஎம்ஐ கட் பண்ணி க்ளோஸ் வச்சாலே அது வெளியில வந்தலாம் அது ட்ரெண்ட மாத்துறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேண்டலோட ஹையை கட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ட்ரி ஆகலாம் இந்த எயிட்டீன் டூ டுவெண்ட்டி போர்ல நம்மளுக்கு என்ட்ரி ஆகுற மாதிரி வருங்க ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க இந்த ரிஜெக்ஷன் அது ஏன் அந்த லெவல்ல அடிச்சிருக்குன்னா இங்க பாருங்க ஆல்ரெடி மார்னிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் அந்த பாயிண்ட் ரிஜெக்ஷன் இருந்துகிட்டே வந்திருக்காங்க ஸோ அகெயின் ரிஜெக்ஷன் அடிச்சு இங்க செல்லஸ் ஆக்டிவேட் ஆக ட்ரை ஆயிருக்காங்க பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா பையஸ் ஆக்டிவ் ஆகி மேல தூக்கி போயிட்டாங்க ஹலோ இங்க பாருங்க மார்னிங்ல இருந்து ரிஜெக்ஷன் ஆயிட்டே இருந்திருக்கா இந்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ரிஜெக்ஷன் இருந்துட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த ரிஜெக்ஷன் பாயிண்ட் மறுபடியும் வரும்போது என்னங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லஸ் ஆக்டிவ் ஆக ட்ரை பண்ணிருக்காங்க பட் செல்லஸ் ஆக்டிவேட் ஆகாம பாத்தீங்கன்னா பையஸ் ஆக்டிவ் டைம் மேல கொண்டு போயிருக்காங்க Okay, thank you again. Uh, where are the yes. questions? Yes. Thank you so much, Stikanta, bro.